नमस्कार मी सतीश नाईक तुम्हा सर्वांचं स्वागत असतो विशेष करून चिन्हच्या चाहत्यांच आणि वाचकांच मनापासून स्वागत आजचा कार्यक्रम आहे तो आजचा पहिला दिवस आहे गायकुंडे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू करण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केले की सरकारकडून या संदर्भात काहीतरी व्हावं त्यांनी जन्मशताब्दी वर्ष साजर करावं वगैरे वगैरे पण पत्रव्यवहार झाला पण काही कुणी काय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसावं त्यामुळे काहीच होऊ शकलं नाही म्हणून मग आम्ही ठरवलं की छोट्या स्वरूपात आपणच वर्षभर बायतोंडे यांच्या आठवणी जागवायच्या म्हणजे उदाहरणार्थ दर काय म्हणतात त्याला दर आठवड्याला चिन्हच्या वेबसाईटवर मी बायतोंडे यांच्या संदर्भात इंग्रजी आणि मराठीमध्ये लेख प्रसारित करणार प्रकाशित करणार त्यातलं बरंचसं लिखाण माझं असेल किंवा माझ्या अन्य सहकार्यांचं असेल वेगवेगळ्या आठवणी जागवणार आहोत काही जुने लेख सुद्धा प्रकाशित करणार आहोत काही काय म्हणतात त्याला जुनी पेंटिंग आम्ही प्रकाशित करणार आहोत असं बरंच काही 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 काय आम्ही दर गुरुवारी करणार आहोत तर त्यानिमित्ताने गायतोंडेंच्या आठवणी वर्षभर जागृत राहतील असं मला वाटतं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे चिन्हचं जे पुस्तक आहे गाजलेलं आठवत असेल तर मला तर गायतोंडे हा जो ग्रंथ आहे ही त्याची जनावृत्ती आहे ते हे पुस्तक इंग्रजीमध्ये येत आहे आता पुढल्या वर्षी आणि याच वर्ष चोवीस मध्ये जन्मशताब्दी वर्षात ते इंग्रजीमध्ये येईल त्याचं काम खर तर आम्ही ठरवलं होतं की हे दोन फेब्रुवारी दोन नोव्हेंबरमध्ये हे प्रकाशित व्हावं पण तुम्हाला कल्पना आहे की चिन्हची कामं कशी चालतात आणि किती रेंगाळत रेंगाळत चालतात त्याप्रमाणे ही रेंगळलं पण यावेळी थोडासा अनुवादाच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या त्यामुळे हे काम पुढे ढकललं गेलं पण आता मला सांगायला आनंद वाटतोय किंबहुना हे मी पहिल्यांदाच जाहीर करतोय की प्रख्यात लेखिका शांता गोखले या यांनी या ग्रंथाचा संपूर्ण अनुवाद केला इंग्रजीमध्ये आणि आम्ही ते हा हा अनुवाद आम्ही जगभर पोचवायचं या तयारीने आम्ही काम करतो म्हणजे उदाहरणार्थ एक मोठी यंत्रणा याच्यासाठी आम्ही वितरणाची उभी करतोय की ज्याच्या योगे जगातल्या कुठल्याही देशामध्ये गायतोंडे ग्रंथ उपलब्ध होईल अशा स्वरूपाचं तर हे काम जोरात चालू आहे आणि एक साधारण एक दोन महिन्यातच आम्ही जाहीर करू तारीख एक्झॅक्टली नक्की कधी होईल कारण ही काही घाई न करायची कामं नसतात आणि त्यासाठी आम्ही निवडलेला प्रेस आम्ही निवडले छपाईची पद्धत वगैरे सगळंच त्याधुनिक असल्यामुळं थोडासा वेळ लागणार आणि पण एवढं मात्र नक्की की ह्या पूर्वार्धातच हा ग्रंथ प्रकाशित होईल या वर्षाच्या म्हणजे चोवीसच्या आणि हेच आमच्याकडून गायकुंडे यांना श्रद्धांजली असेल किंवा आदर व्यक्त करण्याचं एक साधन असेल असं आम्ही मानतो तर या सर्वात दोन महत्वाच्या गोष्टी आणि याच्या पलीकडे आणखीन जर कोणी काही करणार असेल तर आम्ही त्यांना मदत नक्कीच करू की मला नाही वाटत की आम्ही कोणाला नाही म्हणू किंवा नकार देऊ पण आम्ही वेगळ्या पद्धतीने नक्कीच मदत करू त्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांनी पुढे यावं व्यक्तींनी पुढे यावं असं मला वाटतंय पण आमच्या पद्धतीनं आम्ही मदत करण्याचा प्रयत्न करू की गायतोंडे यांच्याविषयी परिसंवाद ठेवता येईल त्यांच्याविषयी व्याख्यानं ठेवता येतील त्यांच्याविषयी स्पर्धा आयोजित करता येतील चित्रस्पर्धा लेखन स्पर्धा वगैरे 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 म्हणजे एखाद्या कलावंतांच कलावंतांच आठवण किंवा त्याचं स्मारक उप राहावं यासाठी जे काही करायला पाहिजे ते अशा संस्थांनी करायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि त्यासाठी बऱ्याच काय म्हणतात त्याला आपल्याकडे उदाहरण आहेत आता हे वर्ष हे कुमार गंधर्वांचं पण शताब्दी वर्ष जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि ज्या पद्धतीने संगीतातली लोक साजरी करतात किंवा अन्य कुसुमाचं ज्या पद्धतीने जातो किंवा वेगवेगळ्या लोकांचं ज्या पद्धतीने जन्मशताब्दी वर्ष साजरा तशीच ती वैतुंड यांच्या संदर्भात व्हावी अशी असं असं माझं मत आहे किंवा अशी माझी इच्छा आहे पण आमचे हात तोकडे आहेत आणि त्यामुळे आणि सरकार याकडे दुर्लक्ष करत त्यामुळे जे काही करायचं ते आपणच करायचं आणि ते सर्व मंडळी मिळून आपण हे करूया असं मला वाटतं त्यासाठी 
जे का सहाय लगे सहकार्य लगे निश्चितपने जाऊर्भ जर का प्रश्न आए तो विषयी देखी मैं आता उत्तर देव इच्छित केतन करानी नमस्ते टू सतीश सर एंड ऑल हिज व्यूअर्स थैंक यू केतन भाई कविता कुलकर्णी नमस्ते सर नमस्ते नेहा सावन खूब उत्सुकता है ग्रंथा विषय धन्यवाद नेहा जर का प्रश्न आए तो मैं नक्की उत्तर दी हाला एक भाग संवादा खरतर कोरोना काला मैं खूब मोटा प्रमाण ऑनलाइन कार्यक्रम के सतत कहीं ना कहीं तरी निमित्त साधन आम संवाद साधत हो तो प्रतिसद देखी खूब मोटा मिलत होता एक एकतर कार्यक्रम मैं सात कि आठशे लोक ने तो बगित होता एक लाइव आज कार्यक्रम होता छान प्रतिसद होता नंतर मात्र आम्मी एक कमी कमी कर गरज ही भाई नहीं तीस कारण कोरोना लॉकडाउन या कालखंड ती गरज होती अपनी प्रत्येक की अशा स्वरूप संवाद साधला जा आता मात्र तस हो एक मिनिट जर एक मिनिट आवाज ये का मजा बरबर अरे श्युअर माला तो नको लगा नक्की ठीक जर कहीं अड़चणी ये अल कि ऐकू ये न से तो प्लीज मैं कहवा ओके थैंक यू कविता नेहा सावंत हा ग्रंथ तैयार करता को अड़चणी आए नेहा हा हा ग्रंथ है मराठी आम जो वर्जन तैयार के एक दोन हजार एक साला पास मी वेगवेगे अंक काड़ गए तो ज्यादा गेले दोन हजार एक साली मैं आठ दगस्ट प्रचंड पाउस पड़ा होता संध्या मतरे मनोहर मतरे चित्रकार मेरा फोन आल कि अरे गायतो गए सर गए मगर खरोखर से अतिशय धक्कादायक घटना होती थी अचानक बारी आई थी सूचना मैं दुसर वर्षी बगित एक दोन मराठी वृत्तपत्र चांगल्या बारम्या दिखा इंग्रजी वृत्तपत्र मात्र का ही ही प्रसिद्धि दिल्ली है एक राष्ट्रीय वृत्तपत्र फावी की बारी दी तिथ कुछ तरी ठिणगी पड़ी आसल कि आप मगे एवडा मोटा चित्रकार जो का ही ही कर नहीं मध्यम हेच मैं खरोखर दुख जाए मग चिन्ह पुनरुज्जीवन कराएर चिन्ह सत्या सत्याण कि आम तो बंद के मग दोन हजार एक साली बड़े गाय तो गर मैं कि आता अपन तो पुनः सुरू कर तो अंक सुरू के अंका खरोखर इतिहास घड़ा कारण तो संपूर्ण का साधन बदलती होती उदाहरणार्थ पेजर आए होते मोबाइल जस्ट सुरुआत होती मोबाइल की पेजर वर आम प्रसिद्धि सुरू के लिए खूब प्रतिसद मिलत गूब चांगला प्रतिसद मिलेजेस हलूह अंका बोल बला जा तो अंक संपला देखी लगे मगे खूब लोग संगित कि खूब मोट काम के खूब अतिशय छान अशा स्वरूप ने कैतुंडे स्मृति तुम्हें जा करता है जागृत करता है खूब चांगली गोष है मग हलूह कैतुंडे चित्र कि मग दोन हजार पांच साली मैं चित्र प्रचंड मोटी किमत आई लाखों घर मोजली गई मैं कि आता जी अपन पुरवनी का प्रयत्न किया होता का होती राधा पूरे जाऊन काम कराला पाजे मग आम दोन हजार सहा शंबर दीडशे पाना अंक आम प्रकाशित शोधा नावा तो अंक मात्र प्रचंड गाजला 
असा प्रतिसाद मला कुठल्याच संख्याला मिळाला नव्हता असं म्हणूया पण इतका तो गाजला प्रचंड लोक भेटले प्रचंड लोकांनी फोन केले खूप मेसेज आले म्हणजे त्याच्याविषयी मी गायतोंडे ग्रंथाच्या ती जी पुस्तिका आम्ही देतो त्याच्यात सगळ्या लिहिलेल्या आहेत त्यामुळे आता त्यावर मी काही बोलू इच्छित नाही पण मला असं वाटतं की त्या अंकानं जे काही त्याच्यात आणखी कॅश नव्हत असं कारण मी अंकाला जाहिराती नाही मिळत हे सगळं करतो ते आपण आपल्याला कुठेतरी वाटतं काहीतरी करावं असं वाटतं म्हणून आपण करतो त्यातील व्यावसायिक गणित काही नसतात आणि ती कधीच नसणार आहे आताही नाही तर त्यामुळे ते केल्यानंतर मात्र असं वाटलं होतं की आता पण एवढी सगळी गायतोंडेंवर रिसर्च करून ही सगळी संशोधनाची त्यांच्या काय म्हणतात त्या चरित्राची साधनं उपलब्ध करून दिली आहेत तर यावरून कुणीतरी काहीतरी धडा घेईल आणि पुस्तक करील टाकत किंवा ग्रंथ प्रकाशित करील जेणेकरून आपलं काम कमी होईल पण दुर्दैवानं तसं काही झालं नाही म्हणजे ज्यांनी त्यांची चित्र विकली करोडला त्यांनी सुद्धा त्याच्यावर काही केलं नाही आणि प्रकाशकांनी कोणी पुस्तक काढलं नाही म्हणजे एक जे पुस्तक आलं ते सगळं म्हणजे त्याच्याविषयी बोलणं मला योग्य वाटत नाही आता कारण ते सगळं पोलिस आणि कोर्टाच्या ह्याच्यामध्ये प्रकरण असल्यामुळे ती अंकाची उचले आमच्या ग्रंथाची त्यातून ग्रंथाची उचलेगिरीच होती तर त्यावर मी आता काही बोलणं बोलू इच्छित नाही पण नंतर कुठलंही पुस्तक आलं नाही किंवा ग्रंथही आला नाही त्यामुळे मग आणखीन काही दिवस वाट बघून म्हणजे आम्ही असं ठरवलं की आणखीन एक याच्यावर ग्रंथ प्रसिद्ध करायचा आहे तिने दोन हजार सात मध्ये सुद्धा आम्ही गायतोंडे ग्रंथ गायतोंडेंवर एक विशेष पुरवणी प्रसिद्ध केली आणि त्या सगळ्यांच मिळून एक संकलन मी तयार केलं त्याच्यामध्ये आणखीन काही नवीन लेख आम्ही घेतले उदाहरणार्थ त्याचे गॅलरीज अतिबा पण दोन किंवा गायतोंडे यांचे शिष्य म्हटले जाणारे लक्ष्मण श्रेष्ठ असे अनेक लेख आम्ही त्या याच्यामध्ये ऍड केले आणि मग दोन हजार सोळा मध्ये आम्ही गायतोंडे ग्रंथ प्रकाशित केले आणि तो म्हणजे खूपच मोठं धाडस होत प्रचंड खर्चिक होत प्रकरण ते सगळं पण अनेकांनी मदत केली त्यामुळे ते शक्य झालं म्हणजे खर तर अनेकांच्या सहकार्यामुळे हे झालं म्हणजे लेखक त्याच्यानंतर काही मित्रमंडळी म्हणून राज ठाकरे सारखे मंडळी होती की ज्यांनी त्याला खूप सहाय्य केलं कुमार केतकर होते त्यांच्या म्हणजे नाव या लोकांमुळेच खरं तर ते आलं माझं श्रेय एवढंच आहे त्यातलं की मी हे सगळं काय म्हणतात त्याला अतिशय काटेकोरपण मी करत गेलो आणि वाहून घेतल्यासारखे हे काम मी करत गेलो एवढंच माझ्या माझा त्याच्यातला श्रेयाचा भाग आहे पण बाकी हे सगळं मला असं वाटतं सर्व लोकांच्या मदतीमुळेच किंवा सहकार्यामुळेच होऊ शकलं तर आणि त्यानंतर त्या दोन्ही ग्रंथाला चांगला प्रतिसाद मिळाला चांगल्या पद्धतीनं ते पोचतंय अजूनही पोचतंय मी जवळजवळ त्या काळात त्याच्या जवळजवळ चार पाच हजार कॉपी काढल्या होत्या ते सगळ्या हळूहळू हळूहळू का होईना जात आहेत म्हणजे जी काही व्यावसायिक संघटना नव्हे किंवा व्यावसायिक काय म्हणतात उद्दिष्ट असलेलं हे नव्हे प्रकाशन संस्था त्यामुळे एक चळवळीचाच भाग असल्यामुळे त्या आमच्या पद्धतीने आम्ही ते जवळजवळ आता संपत आणलेली आहेत काही शेवटच्या कॉपीज मात्र आम्ही ठेवल्या होत्या उदाहरणार्थ डिलक्स एडिशनच्या आम्ही जवळजवळ शंभर दीडशे कॉपी राखून ठेवल्या होत्या कारण निवडक चिन्ह मालिकेतील आणखीन दोन ग्रंथ येऊ घातले त्यातला दुसरा आहे तो जे जे जगी जगले आणि तिसरा आहे तो चित्रकार प्रभाकर बर्वे तिन्ही काम खूप मोठी आहेत आणि ती आता की जवळजवळ आम्ही पुरा करत आणले काम चोवीस मध्ये जे जे जगी पूर्वार्धा जे जे जगी जगले येईल ते सुद्धा दोनशे पानाचं मूळ पुस्तक होत मोठं पण आता ते जवळ तीनशे सव्वा तीनशेच्या पानांच्याही वर गेले इतकं मोठं झालंय आणि त्याच्याविषयी सांगण्यासारखं असं की सर्वात आनंदाचा भाग आहे की जी जी गोष्ट मी गेले तीस चाळीस वर्ष लढाई करत होतो सरकारबरोबर लढत होतो काही भ्रष्टाचारी लोकांबरोबर लढत होतो ती लढाई अखेर पूर्णत्वाला गेली आहे आणि जे जेला डिनोव दर्जा मिळाला सर्वात मोठी गोष्ट आहे आनंदाची गोष्ट त्यामुळे आता तो जो काही लढा होता तो संपूर्ण या ग्रंथात यावा 
चोवीस उत्तर अर्धा मात्र प्रभाकर चित्रकार प्रभाकर बर्वे प्रकाशित हो खर तिथे व्यक्ति चित्रांचे घेना हो नको जुनी नवीन चौबीस कदाचित तो ही इंग्रजी मध्य इंटरनैशनल आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त चित्रकार है सोटी मनस है भारत में तर एक स्टेटमेंट के चित्रकार मेरा अभिमान दी काम के बर्वे अगली व्यवस्थित भेटत हो डोंगर होता होती प्रवेश तो प्रयत्न प्रयत्न जमल नहीं मैं एक तो मजा स्वभाग अड़चणी अड़चणी प्रश्न च उत्तर देते छोटा पुस्तिक
हेलो थोड़ा सा लाइट ही आगे ले ये ऊपर कैसे करूं हेलो नहीं खर तो मैं कल नहीं है इतने अपन ऑनलाइन आहोत पे पोचते का इतपर्यत तुझा फोन वर बगल हेलो पे जी है का लोकानपर उत्तर हेलो हेलो जरा प्लीज नेहा कहो कि हाँ दिस्त है का मी ओके 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 ठीक है कारण इधे कहीं तरी गोंधल कभी होत नहीं जनरली ठीक है मी बोलते हैं आता नेहा हाँ तुझा प्रश्नाला मत मैं सविस्तर उत्तर दल आता हाँ माफ करा का टेक्निकल अड़चणी आल माला Currently, video and voice has stopped. हाँ, अता दूसरा तुझा प्रश्न है करतर टीनोवो चा लड़ाई वर तुमसे स्वतंत्र पुस्तक होई होई पर अता करत लिहाई ची इच्छा नहीं है करण इतका सगाय आठवानी काढ़े चा त्या परत सग मागे जाए समय तो लाइक अत साधा साधा उदाहरण संतु की जावेरी कालाबाजार अंक काढ़ना जावेरी मी जे का अनुभव लयंकर होता शेवट सा एक लेख मैं लिखला लिखित मैं अक्षरशाला खूब मेरा त्रास लिखा नी अक्षरशा कोलैप्स सग लिखा कि वाइट गोष होती वाइट गोषी अपन लिख लिया अक्षरशा मेरा खूब फ्रस्ट्रेशन आए मैं कोलैप्स जवर जवर कोसल आता पर सग आठवा कितपत जमेल मैं महत्ति नहीं मुख्य मे पेटिंग सुरू जाता तक जे मैं आता हाँ सग्या व्यापार मधे कि भानगड़ी मधे मैं काम पास दूर के गेलो हो सग आता मी पुनः करते अनुभव कितपत लिखाण हो तुला एक मात्र संगत कि आता हे जे गचिवरी गप्पा नहीं माफ करा जे जे वरच पुस्तक पुस्तक एक मोटा भाग हे तुम संगा हरकत नहीं कि कुमार कितकर मैं सुचव कि जी कहीं तू लड़ाई के लिए इतक वर्षा की कुछ तरी तुला डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे कुछ करेल न करेल मैं महत नहीं मिल रहे पर तू तुला जो जे आठवत है सर तू लिहाय पाजे मैं मैंने प्रस्तावना दी वगैरह वगैरह मेरा ती कल्पना आवड़ी मज एक होते कि सग इत पुस्तक मधे स भंगड़ी टाकाव्यात का पुस्तका कहीं तरी गालबोट लगे अटत हो मैं सुचव कि सुचव कि तू ती वे पुस्तक का तू ये नको करूस कि पुस्तक पर तू जोड़ू नकोस वेगरी पुस्तक का लिखाण होता है पूर्ण लिखाण मंत्र छपाई जाए आता मैं घोषणा करना योग्य नहीं वाटत तो लवकर मात्र मैं घोषणा करे तो प्रोजेक्ट पूर्ण कराए कहीं दोनशे पानी पुस्तक जवर जवर तीन से सवा तीन से 
कदाचित साडेतीनशे पानापर्यंत सुद्धा पोहोचेल आणि किंमत मात्र तीच ठेवली आहे ती काही वाढवलेली नाही तर तो एक वेगळा प्रयोग त्याच्यामध्ये मात्र मी या सगळ्या बऱ्याच गोष्टी लिहिल मला असं वाटतं कदाचित ते पुस्तक लिहिण्याची गरज भासणार नाही कारण माझ्याकडे जे आहे साहित्य सासवेरे या निमित्ताने आलेलं ते जवळजवळ एक जवळजवळ मोठा एक दीड फुटाचा तुका कोरोगेटेड सफारी रिक्त साहित्य म्हणजे शतपत्र आहे त्याच्यामध्ये खूप धान्यता आहेत कागदपत्र आहेत पुरावे आहेत नोट्स काढलेले आहेत मी सगळ्यांना तो पॉका कोका जर लिहायचं म्हटलं तर खरंतर तो ग्रंथ होईल पण आता मला तेवढा वेळ त्याला द्यावस वाटत नाही आहे मला असं वाटतं की आता हा लढा संपलाय आणि इथून आपण आपावं पुढं ते चांगल्या पद्धतीने कसं होईल यासाठी जेवढं दर्शन म्हणणार नाही मी पण जेवढं आपण त्यांना मदत करता येईल हे करणार आहे तेवढी आपण करावी असं मला वाटतं आणि ते मी करतोय आणखीन काय आहे प्रश्न एक सेकंद मी पाहतो जर सुचिता पेंडरकर धन्यवाद तुमच्या गच्चीवरच्या कार्यक्रमांनी कोरोना काळ खूप सुसह्य झाला होता धन्यवाद नेहा गायतुंडे सरांच्या कामावर मला फायनल इयरचे प्रोजेक्ट म्हणून काम करायला आवडेल जरूर करा जरूर करा कविता आता हे कुणीतरी कारेकर नावाचे गृहस्थी म्हणजे अंक व पुस्तक कसं विकत घेऊ शकतो काही नाही तुम्ही आमच्या चिन्हाचा आता जो तुम्हाला कार्यक्रम चालू असताना खाली जी हे जात आहे त्याच्यात नंबर येतो त्या नंबरवर फक्त तुम्ही कळवा की मला हे पुस्तक हवं आहे ते पाठवण्याची व्यवस्था आम्ही करू नक्कीच बाकी काही त्याच्यामध्ये असं ऍपॉर्च काही नाही सो आता मला असं वाटते की हे बऱ्यापैकी याविषयी बोललो आणखीन काही प्रश्न असतील ते मला बोलायला नक्की आवडेल प्रश्न येत नाही तर अडचण आहे त्याच्या जर कुणाचे काही प्रश्न असतील ते जरूर विचारा मला अपेक्षा होती की डिनोवच्या संदर्भात काही प्रश्न येतील किंवा गच्चीवरील गप्पा मध्ये काही विचार होणार असतील किंवा आगामी पुस्तकांविषयी काही पण दुर्दैवान तसं काही दिसत नाही कारण हा कदाचित तिथला आठ डेला कार्यक्रम केला असं सुद्धा असेल पण आज दोन तारीख आमच्या दृष्टीने महत्वाची होती आणि या दोन तारखेला हा कार्यक्रम होणं औचित्याचं होत म्हणून ऑड्डे असल्यामुळे असूनही आम्ही तो कार्यक्रम करण्याचा धाडस केला कदाचित आणखीन काही प्रश्न नंतरही येतील पण एनिवे कविता कुलकर्णी पुस्तक कसे विकत घेतो सर तुम्ही इथे जो नंबर फिरतोय बघा खाली स्क्रोल फिरत जातोय त्याच्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता मागणी नोंदवू शकता व्हॉट्सअप करू जे जे जगी जगले मध्ये उल्लेख केलेला लेखक मंडळी कोण आहे बापरे खूप मंडळी आहेत त्याच्यामध्ये आमचे यंदे सर आहेत राजाध्यक्ष सर आहेत एस एस राजाध्यक्ष आहेत डी इंजेच्या त्याच्यानंतर कळशीकरांच्या एस आहेत शंकर कळशीकरांच्या त्याच्यानंतर अनेकांची आत्मकथन आम्ही जे जे जगीमध्ये प्रसिद्ध करतोय त्याच्यामध्ये ती नावं सांगू त्याच्यामध्ये मनोज जोशी आहे त्याच्यामध्ये मनोज जोशी खेरीच बरीच नाव म्हणजे मला ते खरंच नाही करतात पण सांगतो त्याच्यामध्ये जे जे मधून जे काही पास झाली आतापर्यंत मंडळी आणि ज्यांनी वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलं अशी सगळीच मंडळी येतात येत त्याच्यामध्ये येत आहे त्याची काही नावं असतील तर मी पाहतो पण तुम्हाला खरंच नाही आठवतो या सगळ्या 
पण जवळ जवळ जी आपण वेगळी आमचे मूळ जे पुस्तक होतं त्याच्यामध्ये मी एकोणीस वीस आत्मकथन सिद्ध केली एक्स्ट्रा ती त्याच्या मूळच्या प्राणीमध्ये नव्हती आणि ज्यांनी जे जे शिक्षण घेतलं तो वेगळ्या क्षेत्रात अशी जवळ जवळ वीस आत्मकथन आम्ही टाकली त्यामुळे पृष्ठसंख्या प्रचंड वाढली नाव मला एकदम ब्लँक झालं तर सांगायचं त्याला माफ करा त्याबद्दल वयोमानानुसार हे सगळं स्वीकारणं भाग आहे मला असं पण बरीच मंडळी आहेत एवढं नक्की नाटकातली आहेत सिनेमातली आहेत त्याच्यामध्ये रवी जागा त्याच्यामध्ये दीपक घारे आहे त्याच्यामध्ये गंगा गंगाराम दवाडकर आहे कुठलं नाटक लिहिलं होतं फेमस गाजलेलं मालवणी नाटक वस्त्रहरण तर ते आमच्या जे जे चे आणि जवळ जवळ साठच्या दशकात ते वेगवेगळे शिकत होते आणि तिथंच त्यांनी ती एकांकिका लिहिली होती आणि ती एकांकिका दामू केंकरे यांनी हरवली आणि मग त्यांनी ती परत लिहून काढली आणि मग ते वस्त्रहरण झालं आणि गाजलं वगैरे ह्या सगळ्या किस्सा त्यांनी आम्ही त्या ह्याच्यात सुद्धा खूप सुंदर पते आत्मकथना सांगितलंय आणि सुदैवानं ते इथेच चालले होते म्हणजे या आता मी जिथे बसलोय तिथेच बसले होते आणि आमचे नितीन आरेकर यांनी त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला होता आणि तो आम्ही रेकॉर्ड पण केला तर आता तो त्यालाही खूप वर्ष झाली आता तीन तीन वर्ष तर नक्कीच झाली त्याला आता तो शोधून काढून त्या पुस्तकाच्या बरोबर जे आम्ही व्हिडिओचे कार्यक्रम करणार आहोत त्या देवी मोदीच्या संदर्भात माझा विचार असा आहे की ही जी काही पंधरा वीस पंचवीस मंडळी आहेत त्या सगळ्यांशी लाईव्ह बोलावं वीस वीस पंचवीस मिनिट आणि त्यांनी जे 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 आठवणी सांगाव्या ते जर झालं तर मग खूप छान कार्यक्रम होईल आणि ऑडिओ व्हिज्युअल्स खूप छान मिळतील असं मला वाटतं तो एक कार्यक्रम डोक्यात आहे अर्थात हे आधी पुस्तक छपाईला जाऊ देत नंतर साधी तो करू पण एवढं मात्र नक्की की ते सर्व कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत आणि म्हणूनच आम्ही गुजराम गवाणकरांची मुलाखत घेऊन ठेवली होती जी खूपच धमाल आहे म्हणजे खूप आम्ही ती चालू असताना मी आणि नितीनने खूपच एन्जॉय केली होती की त्यांच्या अक्षय गप्पा त्यांच्या आठवणी वगैरे वगैरे एक मिनिट आणखीन काहीतरी प्रश्न आले ते मी घेतो नेहा मला वाटतं मी तुला बऱ्यापैकी जे आठवेल त्या उत्तर देईल सुदैवाने आत्ता काय झालं माझ्याकडे रंगकाम चालू असल्यामुळे मी स्टुडिओत नाही बसलोय खाली आलोय त्यामुळे तिथे जवळपास माझ्याकडे संदर्भ जवळ जवळ नाही आहेत नाहीतर मी तुला पटापट नावं सांगितली असते प्रभाकर बर्वे यांचा कोणता ग्रंथ आहे कविता कुलकर्णी विचारत आहेत कविता बर्वे यांच्यावर आम्ही अंक नाही काढू शकलो कारण बर्वे गेले तेव्हा तो अंक मुळात बंद होता पण त्यानंतर मात्र काही शक्य झालं नाही कारण वेगवेगळे विशेषांक येत गेले पण आता मात्र बर्वेंवर एक जो दोन अडीचशे पानाचा ग्रंथ मोठा मी प्रसिद्ध करतोय तो चिन्हच शेवटचं प्रकाशन असणार आहे कारण ती कमिटमेंट होती असं मी मानतो बर्वेंच्या बरोबर बोलता 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 अनेक गोष्टी सुचत असत ते अनेक गोष्टी सुचवत असत अनेक गोष्टीवर चर्चा होत असत त्याच्यातूनच खरं तर भास्कर कुलकर्णीचा अंक माझ्याकडून झाला हे मला सांगायला आनंद होत तर बर्वेंवर हे करणं अत्यावश्यक होत आणि मला असं वाटतं मी ते आता करतोय आणि तेच चिन्हाचं शेवटचं प्रकाशन असणार कारण कुठेतरी मला असं वाटतं थांबायला हवं सगळं विशिष्ट वयानंतर जर आपण नाही थांबलो तर मग ते फार त्रासदायक होत तर मला असं वाटतं आता ती वेळ आली आणि बर्वेंच्या प्रकाशनानंतर मी चिन्हाचं काम पूर्णपणे थांबवतोय मात्र ह्या हे जे आहे ते ऑनलाईन आता जो आम्ही पेपर सुरू केला तो किंवा वेबसाईट सुरू केली ती मात्र चालू राहील असं मला वाटतंय त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत त्याच्याविषयी मी आत्ता काही सांगणार नाही पण नक्कीच काहीतरी आम्ही नक्की करू त्याच्या संदर्भात तर तो ग्रंथ जो आहे हा या चोवीसच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रसिद्ध होईल त्याचं जवळजवळ पन्नास टक्के काम आता झालंय पन्नास टक्के हे काय तोंडे ग्रंथ इंग्रजी ग्रंथ छपायला जाता सुरुवात होईल आणि ते होऊन जाईल असं मला वाटतं त्यातले फक्त हे सगळं करत असताना एक विचित्र अनुभव येतात म्हणजे उदाहरणार्थ 
हक्कास का विचित्र असतो की आम्ही असं ठरवलं होतं की बर्वेंच्या संदर्भात सगळ्याच मंडळींशी बोलायचं आणि मग लविता लाजमीचं आम्ही नाव ठरवलं की कारण लविता लाजमी आणि बर्वे एकाच ग्रुपमध्ये होते त्यांचा जो अस्तित्व नावाचा ग्रुप होता त्या ग्रुपमध्ये आणि सतत ही मंडळी भेटत असत चर्चा करत असत प्रदर्शन करत असत त्यामुळे लविता लाजमींना बोलतं करायचं असं मी ठरवलं आणि नेमकं ज्या दिवशी त्यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आम्ही ठरवलं त्या दिवशी त्या गेल्याचं कळलं तर त्यामुळे त्या काही आठवणी आल्या नाहीत अशा अशा अनेक गोष्टी हातात राहून जातात आपल्याही हातात नसतात या सगळ्या गोष्टी पण तरी देखील जास्तीत जास्त बर्व्यांचे बर्व्यांची मित्रमंडळी या आणायचा प्रयत्न केला आणखीन एक असा वेगळाच अनुभव आला तो म्हणजे असा की बर्वे यांच्यावर आम्ही एक त्यांचे गुजराती मध्ये गुजराती साहित्यिक त्यांचे मित्र त्यांचे नाव आता मला पटकन नाही आठवत आहे पण त्यांच्याशी मी बोललो आणि ते म्हणजे मी ठीक आहे मला आवडेल आणि मी त्यांच्यावर बर्वेंवर एक पण केला होता गुजरात तो देखील मी तुम्हाला तुम्हाला हवा असेल तर पण तुम्ही करा ग्रंथात प्रसिद्ध करावं लागतं आणि मग हो नाही हो नाही होणे करता मध्ये काही तीन चार महिने गेले आणि मग आम्ही एक दिवशी त्यांना गाठलंच आणि गुडके जे आहे त्यांनी त्यांच्याशी सविस्तर अगदी चर्चा केली गप्पा मारल्या आणि एक सुंदर लेख त्यांनी लिहिला मी तो झाल्यानंतर एक सगळे पंधरा वीस दिवसातच ते गृहस्थ बांधले तो एक धक्कादायक अनुभव होता म्हणजे असे अनुभव आपल्याला खूप त्रासदायक ठरतात पण शिकवतात सुद्धा थोडस शहाणपण आणि म्हणून फक्त आम्ही जास्तीत जास्त लवकर करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत पाहूया आता आणखीन एक जे जेच्या संदर्भात आलेला अनुभव असाच की उदाहरणार्थ जे जेचे विद्यार्थी असलेले पंडित शरद साठे यांच्याशी नितीन खरेकरांनी खूप छान गप्पा मारल्या पुण्यात जाऊन त्यांना भेटले त्यांची मुलाखत घेतली ती लिहिली त्यांना ती शब्दांकन पण केलं आणि त्यानंतर अचानक साठे यांचं निधन झालं तेव्हाही खूप वाईट वाटलं पण असे अनुभव येणारच असं मला वाटतं की ही काही कामं अशी नसतात की बाबा घेतलं आणि पटकन तयार केलं आणि छपाईला भेटली खूप रिंगात रिंगात चालतात का म्हणजे तुमचं एक प्रकारे अस्तित्व खेचत असतात किंवा तुम्हाला काहीतरी करायला भाग पाडत असतात अशी काम आहेत त्यामुळे मीही ती जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने अक्षरशः नेट लावून करण्याचा प्रयत्न करत असतो त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी अपेक्षित असतात नसलेल्या पण अपेक्षित अपेक्षित करून घ्याव्या लागतात अशा अशा स्वरूपाचं काहीतरी विचित्र होतं पण हे असे अनुभव यायचेच असं मला वाटतंय हा एक आणखीन कुणीतरी आलाय एक मिनिट थिंग्स इज डिफिकल्ट डेट यू वेंट थ्रू आउट ड्युरिंग द पब्लिशिंग अँड रायटिंग दिस बुक ऑल्सो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट युअर एक्सपिरियन्सेस रायटिंग बुक ऑन गायतोन बीजी येस राईट केतन करानी हे माझे मित्र आहेत तेही असंच गायतोंडे यांचं पुस्तक वाचून अतिशय काय प्रभावित झालेत आणि हा माणूस बेसिकली तर मराठी येत नाही पण हा माणूस गायतोंडे यांचं पुस्तक शब्द शब्द हा वाचलं या माणसाने मी मराठी शिकून घेतलं त्याने अतिशय काय म्हणतात त्याला जैन कम्युनिटी मधला आहे आणि गुजराती अस्कलित बोलतो इंग्रजी गुजराती हिंदी वगैरे पण त्यांनी आत्मसात केलं सगळी मराठी भाषा मला म्हणलं मी प्रत्येक शब्द वाचलाय मला आधी एक खरं मी म्हटलं की मी काहीतरी झापा मागतोय वगैरे पण नंतर त्यांनी एक एक अनुभव सांगायला सुरुवात केली की हे वाक्य तुम्ही कसं लिहिलंय ते वाक्य तुम्ही कसं लिहिलंय हा पॅरेग्राफ आणि मग मात्र मी चक्रावून गेलो की अक्षरशः भारून टाकलं होतं त्यांनी मला मला म्हणलं मी जवळजवळ एक दीड महिना लावलाय हे पुस्तक वाचायला आणि प्रत्येक मराठी शब्द मी वाचलाय असं त्यांनी मला सांगितलं आणि तेव्हा माझा मात्र विश्वास बसला पण खरोखर अशीही माणसं असतात त्याचंही नवल वाटत एक मिनिट बापरे नेहा तू भयंकर अपेक्षा करतेस चिवरील गप्पांमधून गप्पांमध्ये मुलाखतीसाठी ज्या ज्या कलाकार मंडळींना बोलवलं होतं त्यांचं एकत्रीकरण एकदा करा ना या मंडळींना प्रत्यक्ष भेटायला आवडेल अवघड आहे सगळं 
एक तर खर सांगतो नेहा हे इतकं की सगळी मंडळी ना स्वतःच्या क्षेत्रात असतात आणि स्वतःच्याच काय म्हणतात त्याला जगात मजबूल असतात त्याला बाहेर काय चाललंय काहीही त्यांना ठाऊक नसतं म्हणजे मी काय लिहितो हे ते सगळं वाचत असतील याची काही शाश्वती नाही किंवा वाचतात अशी काही गॅरंटी नाही वाचतील अशीही काही त्यांच्याविषयी सांगता येत नाही वेगळ्या जगात ही जगत असतात त्या सगळ्यांना एकत्र आणणं खूप अवघड असतं म्हणजे आपण समजा आता म्हणजे मी अनेक वेळा कंटाळून व्हॉट्सअप ग्रुप बंद केले माझे की प्रतिक्रियाच येत नाही पण हे शेवटी कोणासाठी करतो जिल्ह्याचे व्हॉट्सअप ग्रुप खूप मोठ्या मोठे ग्रुप होते म्हणजे चित्रकारांचा एक असा ग्रुप होता की ज्याच्या जवळजवळ अडीचशे पावणे तीनशे चित्रकार होते महाराष्ट्रात ते सर्वात श्रेष्ठ चित्रकार पण प्रतिक्रियाच यायचे नाहीत किंवा काही त्याच्यावर मी रागा करत असे पण त्याचाही काही उपयोग झाले मग शेवटी एका दिवशी मी चक्क तो ग्रुप बंद करून टाकला तो सोडून दिला म्हटलं मला याच्यात राहायचंच नाही त्याला कारण असं घडलं की मला त्याच्याविषयी काही म्हणणं नव्हतं की ठीक आहे तुम्ही नाही वाचत सोडून द्या किंवा तुम्ही वाचत आहात किंवा तुम्हाला प्रतिक्रिया पाठवायला मी असं जरी काही असं तिरकं लिहिलं तर ती सगळं मंडळी म्हणत असत नाही मी आम्ही सेव्ह करून ठेवतो आम्ही जपून ठेवतो आम्ही नंतर वाचतो सवडीने वाचतो मी सगळ्यावर मान्य केलं पण एक दिवशी असा प्रसंग घडला की चिन्हाचे इंग्रजी आवृत्ती आम्ही सुरू केली चिन्हची इंग्रजी एडिशन म्हणजे या आठ न्यूजचे आणि मी त्या दिवशी सकाळी छोटीशी पोस्ट लिहिली आणि ती टाकली की हे सगळं मला असं वाटलं होतं काही चित्रकार मंडळी मला एक किमान शुभेच्छा देतील किमान एक अंगठा दाखवतील किंवा निदान काहीतरी इमोजी तरी टाकतील आणि शुभेच्छा ठीक आहे लिहायला वेळ नसतो पण तसं काही झालं नाही एक फक्त नाशिकचे आमचे चित्रकार मित्र होते त्यांनी मात्र आवर्जून मला पाहिलं ते नेहमीच काय होता आणि बाकी कोणाची काही आली नाही मग मात्र माझ्या हे सगळं अवाक्या बाहेर गेले आणि मी त्या ग्रुपमधून चक्क लेफ्ट झालो म्हणजे मीच केलेला तो ग्रुप मी त्याच्यातून बाहेर पडलो तर ही सगळी अशी परिस्थिती असल्यामुळे मी काही कुणाला नाव देत नाही किंवा टीका करत नाही आहे लोकांकडून समजून घ्या मग म्हटलं मी जर असं असेल तर मला पण करत काही पॉईंट आहे म्हणजे आता जर मी असं म्हटलं की असा आपण हे करूया तर किती लोक येतील काय येतील त्यांना खूप अवघड आहे हे सगळं प्रत्येक जण आपापल्या कलेप्रमाण असतो आपापल्या संसाराप्रमाण असतो आपापल्या आयुष्यात जे काही करायचं असतो साधायचं त्यात बिझी असतो त्यामुळे खूप अवघड आहे हे सगळं करायचं म्हटलं तर तुझी कल्पना खूप छान आहे मी असे खूप प्रयोग केले नाही असं नाही आहे पण आता मात्र मला असं वाटतं हे करू नये किंवा मी आता नाही करत मी हे टाळतो कारण एक तर आता मुंबई सोडून मी थोडासा लांब राहायला लागेल हा एक बाट मुंबईत यायचा म्हणजे चव्वेचाळीस किलोमीटर प्रवास करायला लागेल ते हल्ली मेट्रो बिट्रो प्रकरणामुळे नको वाटतं परत सगळे प्रवास करणं किंवा ट्रेनपर्यंत सुद्धा पोहोचणं हे तर आपल्या कुठं कारण हे सगळं करायला नको वाटतं म्हणजे आपण जर ऑनलाईन भेटू शकत नसू किंवा ऑनलाईन जर आपण संवाद साधत नसू तर मग हे सगळं कसं कितपत शक्य आहे तसं मी स्पष्टपणे बोलतो बाकी काही नाही आहे तुलाही तो अनुभव आला असेलच म्हणजे आपण आपल्या वाचता असेल करून तूही हे अनुभव घेत असेल सो मला वाटतं बराच वेळ झाला आहे सहा सतरा झाले थांबायचं का आता काही कोणाचे काही प्रश्न असतील तर मी घेईन हॅलो हॅलो येस थांबवूया आपण अजून काही प्रश्न असतील ते जरूर विचारा नेहमी कलेवर व्हिडिओ बनवत राहा असं हे सिद्धार्थ नावजे नावेज मला थोडस लांब असल्यामुळे दिसायला त्रास होतोय पण हे सुद्धा व्हिडिओ आम्ही आता अलीकडे बंद केले कारण तेच आहे परत की त्याला प्रतिसाद मिळत नाही म्हणजे ज्यांच्यासाठी आपण बनवतो ती मंडळी नाहीच बघत आणि ज्यांच्या करिता आपण बनवतो ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात असं एक दोन्हीकडून खूप त्रासदायक होत आहे सगळ्या प्रकारे सांगायचं म्हणून व्हिडिओ सध्या थांबवले काही लोक विचारतात की अरे का तुम्ही व्हिडिओ थांबवले आम्ही बघतो अरे तुम्ही बघता हे आमच्यापर्यंत पोहोचतच नाही ना 
म्हणजे मला असं वाटलं होतं की हे जे आमचं युट्यूब चॅनल आहे त्याच्यातून काहीतरी मॉनिटायझेशन येतील किंवा खर्च काढण्यापुरते तरी पैसे याच्यातून निर्माण होतील खर्च चालवण्यापुरतं तेही होत नाहीये म्हणजे आम्ही आता स्ट्रीम यार्ड सारखं हे वापरतो काय म्हणतात काय ऍप वापरतो किंवा काय म्हणतात त्याला स्ट्रीम यार्डला ऍप वापरतो ते खूप महाग आहे ते पंचवीस डॉलर आम्हाला दर महिन्याला ते चालवण्यासाठी पण तेवढे पैसे सुद्धा याच्यातून येत नाहीत युट्यूब मधून कारण बघत असली सगळ्या चित्रकारांनी जर बघायचं ठरवलं युट्यूब चॅनल चिन्हचे कार्यक्रम किंवा सगळ्या कला शिक्षकांनी महाराष्ट्रात जेवढे कला शिक्षक आहेत प्रचंड मोठी संख्या आहे ही सगळी या सगळ्यांनी जरी बघितलं तरी चिन्हचे कार्यक्रम स्वतःच्या पायावर उभे राहतील पण दुर्दैवानं हे काहीही होत नाही मला काय त्याच मला कशासाठी ते असं जर अशी जर प्रवृत्ती असल्यामुळे मी खरोखर निराश झालो आणि त्यामुळे आपण आम्ही हे कार्यक्रम बंद केले त्याच्या पलीकडे काही असं वाटतं अनेक वेळा सुरू करावं पण पुन्हा हात मागे जातो की अरे आपण कशासाठी करतो आता आपला वेळ आपण कशासाठी घालवतो जर त्या निमित्ताने काही जागृती होणार नसेल तर आपण काय करतो असे प्रश्न येतात आणि त्याचा त्रास होतो दुसरं काही नाही आणखीन काहीतरी प्रश्न आले ते म्हणजे सुमित वडके नमस्कार सर तुम्ही केलेले गायतोंडींची विषयच का आम्ही आमच्या पिढीने न पाहिलेल्या पण जगण्याच्या विविध पातळीवर येणाऱ्या सततच्या ऑब्स्ट्रेक्शनला कुठेतरी पाठबळ दिल्यासारखे आहे सुमित धन्यवाद धन्यवाद पुस्तकाच प्रकाशन कधी असेल हा प्रश्न मात्र मला नेह विचारू नकोस कारण खूप अवघड आहे हा प्रश्न माझं काम पूर्ण झाल्याशिवाय मी पुस्तक सोडत नाही हातात म्हणजे जेव्हा ते पूर्णपणे काय म्हणतात त्याला माझ्याकडून जात का म्हणजे तुला एकच उदाहरण सांगतो की गायतोंडे ग्रंथ जो होता तो छपाईच्या प्रक्रियेमध्ये मी जवळजवळ चाळीस वेळा वाचला ती वस्तुस्थिती आहे पस्तीस ते चाळीस वेळा मी तो वाचला त्यामुळे त्याच्यात एकही शुद्धलेखनाची चूक नाही हे मी छातीटोपणे सांगतो तर एवढी काळजी घ्यावीच लागते किंवा आमचा निर्णयाचा अंक तो सुद्धा तो पण असे तीन चार वर्ष काम तीन वर्ष काम चालू होतं तो सुद्धा चालू होतो बावीस एक वेळा मी वाचला तर त्यामुळे ही काय म्हणतात त्याला हे प्रोसेस असो हा जो सगळा असतो तो खूप लांबत लांबत जात त्याचा कंटाळा नाही येत मला सुदैवाने मी हे खूप एन्जॉय करतो म्हणजे जर मला असं वाटतं की एकदा वाचला नंतर पुन्हाही वाचताना मी जर थांबत नसेल कंटाळत नसेल तर ते पुस्तक चांगलं झालंय किंवा तो लेख चांगला झाला असं मी समजतो तर त्याचा अनुभव आपला तुम्ही घेतला असेल सगळ्यांनी की गायतोंडे ग्रंथ किंवा नगरताचा अंक आमचा किंवा कुठलेही बाहेर भास्कर कुलकर्ण हे जर तुम्ही कुठेही सुरू केलेत आणि एखादं पान काढून वाचलं तर तिथून पुढे शेवटपर्यंत तुम्ही वाचत जाता हा अनुभव प्रत्येकाने घेतलेले आहेत ते मला असं आणि म्हणूनच हे चिन्हाचे अंक आता मिळत नाहीत किंवा त्याला सतत मागणी असते जे आम्ही करू पूर्ण करू शकत नाही पण आता मात्र एक करतो आहोत की या वर्षाभरात किंवा कदाचित पुढल्या वर्षी चिन्हची आता जी काही वेबसाईट आहे चिन्ह डॉटिन त्यावर आम्ही सगळे अंक चौदाच्या चौदा अंक आम्ही देणार आहोत त्याच्या पिढी काही आता आहेत पण ते थोडस राहिलं आहे का आम्ही या सगळ्या तीन ग्रंथांच्या तर हे गायतोंडे ग्रंथ आल्यानंतर जे जेचं पुस्तक आल्यानंतर हे संपूर्ण सगळे पहिल्या अंकापासून ते चौदा शेवटच्या अंकापर्यंत सगळे अंक आम्ही त्यात प्रकाशित करणार आहोत आणि वेबसाईट तर वाचता येईलच अशी आम्ही व्यवसायिक लेखन त्यात कुठलाही लेख कधीही तुम्हाला काढून वाचता येईल म्हणजे एक डॉक्युमेंटेशन ज्याला म्हणता येईल की आपण केलं या सगळ्या प्रकरणातून तर ते उपलब्ध असेल आता ऑनलाईन प्रश्नोत्तराची सवय नाही प्रत्यक्ष भेटून गेला असं वाटते लवकर भेटू ही इच्छा सुनीत नक्की केव्हाही या फोन करूया फक्त प्रभाकर बर्वे ग्रंथांची वाट बघत आहे येस कायतोंडे हे सगळं पूर्ण होताच अर्ध काम झालेलं आहे बर्वे ग्रंथाचं बर्वे सर या वर्षाच्या शेवटी येईल कवीसच्या कवीसच्या शेवटी नक्की तेवढं मी आत्मविश्वासन सांगेन कारण काम जवळजवळ हातात आलेलं आहे आमच्या बाकी किती वेळ झाला आपले बराच वेळ झाला आहे एक तास झाला जाऊ मला असं वाटतं आपण थांबूया आता 
मला असं वाटतं आपण थांबूया यापैकी प्रश्नोत्तर झाली आहेत ऑनलाईन ला हा वेगळा ऑनलाईन मध्ये आधीच कोरोनोत्तर कोरोनाच्या काळातलं ऑनलाईन हा वेगळा प्रकार होता आणि हा आताच जो आपण करतो तो वेगळा प्रत्येकाच्या कामात व्यापारमध्ये सगळे रस्त असतात त्यामुळे हा मिळालाय तो प्रतिसाद तुला खूप छान आहे असं माझं मत आहे त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि हा कार्यक्रम काय म्हणतात त्याला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांना सर्वांचे मी आभार मानतो चिन्ह जो कार्यरत राहू द्या आम्हाला मार्गदर्शन भेटे संपेत मिळतील हा जरूर आणखीन एक काहीतरी शेवटची कमेंट आली आहे सुनीत वडके भास्कर कुलकर्णी हा ज्या बघत आहे मी तो सतत वाचत असतो होय मीही तो सतत बघत असतो कारण माझ्याकडे जवळजवळ न छापलेलं बरंच आहे बा भास्कर कुलकर्णी यांचं एक जवळजवळ दोन बॉक्सेस मोठे भरलेले आहेत त्यामुळे माझंही सतत वाचन चालू असतं त्याचही ग्रंथ करावा असं डोक्यात होत पण आता हे सगळं करणं खूप अवघड ओळ होत चाललंय आणि आता नाही हे जमणार हे जमलं तर पुढल्या जन्मी करायचं असं मी ठरवलंय पाहूया इतपत जमत आहे सो नेहा म्हणते तेव्हा दर रविवारी वाट बघत असायचं हो थँक्यू नेहा तुझ्या या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद आणि सगळ्यांचे मी एकदा पुन्हा आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असेल जाहीर करतो धन्यवाद